وطني وطنك وطن كل عربي الجزائر بلدي بلدك بلد كل عربي الجزائر أرضي أرضك أرض كل عربي أنت تشقها لتخرج منها قوت عيالك فكيف لا تشق من أجلها قلب ظالمك هذه أرضي كيف أطرد منها ليسكنها المغتصبون حياتي كيف تسلب مني ليقتلها الفرنسيون تجوع أنت ويشبعون تموت أنت وينعمون وتشتعل الحرب العالمية الثانية وتصبح لحياتك قيمة إن فرنسا قد ركعت تحت أقدام الغزاة الألمان وأين رجالها؟ أنتم يا عرب الجزائر أنتم يا أبطال التاريخ نحن جنود فرنسا نحن عدونا سارق أرضنا كونوا بجانبنا في محنتنا وبشرف فرنسا نقسم أن نعيد إليكم حريتكم يوم ننتصر وخدعنا خدعتنا فرنسا ووثقنا بها بشرفها وانطلقنا خرجت جموعنا تحرر فرنسا قتلنا بذلنا دماءنا أرواحنا شبابنا لينتصر الحلفاء ولتنتصر الجزائر وانتصروا انتصرنا مواكب النصر في كل مكان في فرنسا فرحة بتحريرها من عار الاحتلال الألماني وفي الجزائر أمل في وفاء فرنسا بوعدها فنتحرر من عار الاحتلال الفرنسي ألم ندفع الثمن؟ ألم نحرر فرنسا؟ ألم نمحو عنها عار الاحتلال؟ ألم نرفع هامتها على أشلائنا؟ هذا هو الثمن أشلاؤنا بقيانا جرحانا وألوف لم تعد قاتلت حتى الموت من أجل فرنسا من أجل الجزائر والثمن حرية الجزائر أين الحرية؟ نريد الحرية باسم الشهداء باسم الأشلاء باسم اليتامى باسم الأيامة باسم الأرامل نريد الجزائر نريد الحرية نريد الحياة الجزائر لفرنسا الحرية للفرنسيين الموت للجزائريين الموت للجزائريين خمسة وأربعون ألف شهيد قتلتهم مدافع فرنسا يوم النصر فرنسا التي ركعت في باريس تستأسد اليوم في الجزائر بعد أن حررناها قتل وتخريب وسلب ونهب وذل وعار نرفع رؤوسهم من الوحل ليخزفوا بنا في الوحل نرد عليهم الحياة ليسلبوا منا الحياة نسترد لهم الحرية فيفرضون علينا العبودية نعيد إليهم الكرامة فيريدون لنا الزلة خدعنا نعم خدعنا ولكن هل نخدع مرة أخرى؟ لا لا سبيل إلى حريتنا إلا بالقتال بالبذل بالتضحية بالفداء وبدأنا التعبئة وبدأنا نتجمع ونحشد قوانا ونستعد للمعركة لتحرير الجزائر الشيوخ الشباب النساء الأطفال وجميلة كنت طفلة صغيرة شفت بيني الفرنسويين بيطردونا من أرضنا وبياخدوها مننا أرضنا إحنا ليه؟ عملنا إيه؟ وابن عمي كسروا رجليه عشان ايه ويا ما سالت روحي ليه ما عرفتش الجواب الا لما كبرت والفضل كان لعمي عبد القادر قال لابويا جميله لازم تتعلم يا بحريد العلم سلاح قوي نحارب بيه العدو وجه عمي مصطفى 
خدني من الجبل انا واخويا الهادي عشان نتعلم في المدينه في الجزائر واحنا في طريقنا شفت بيوت كبيره وحلوه افتكرت ان احنا هنسكن فيها فرحت لكن عمي قال لي يا بنتي دي بيوت الفرنساويين بيوتهم ليه ليه ما تكونش بيوتنا ليه وعرفت الجواب عرفته عرفته هنا في القصبة في الحي اللي عشت فيه الفرنساويين حرمونا من كل شيء أرضنا زرعنا أكلنا وكان لازم نعيش إزاي دي قصتي قصتك قصة كل عربي طيب يا بنتي كتر خيرك مع السلامه هادي ها المدرسه على البيت ها ها صباح الخير صباح السعاده يا بنتي ازاي الكتاكيه اهو صو صو كنت هتمشي من غير ما تصبحي عليا ولا ايه؟ ودي تيجي يا جدي صباح الخير صباحك ابيض ونادي، لفيت البلد كلها وجبت لك البندقيه، توماتيك الله يا جدي تعيش، انت لازم تعبت قوي تعبك راحه، ده انا اديك عينيا لو طلبتيها تسلم عينيك يا جدي عن اذنك اتفضلي امينه يا سلام، ما فيش غير امينه كل يوم تروحي معاها المدرسة؟ مفيش مرة مع حد تاني؟ مفيش، 
امينه ما عندكش اصحاب غيرها ولا ايه الله يشفيك امينه نازله يا جميله صباح الخير يا خالتي صباح النور يا بنتي اهلا علي اهلا نفسك يا نميل في حد يخاصم حبيبته ما انت كنت هتجيبي لي منطقه البحر ما كتبتيش طب هجيبها لك بكره كل حاجه بكره 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 منطقيه بكره تجوزيه بكره مفيش حاجه النهارده اي صباح الفل يا حلو يا باي على دمك يا ساس يلا بينا هنتأخر على المدرسة ما بدري ساس يا سامي بلاش فناء على الصبح قدامك النهار طويل دي عملت ايه في موضوع الانشا؟ سهرني طول الليل موضوع الانشا ولا فات العرض؟ السلام عليكم لكن عرفتك بتلكم المدرس ولا لا وفريدي كان ذنبني على الكلام اللي قلتيه وي يعني ما يذنبني المهم ما ادتلوش فرصه يفلقنا بالكذب اللي بيعلمه لنا ده قال ايه حريه اخاء مساواه كذب بكذب بكذب طب ياخد الاخاء والمساواه ويسيب لنا الحريه احنا اللي هناخدها منه يا جماعه مش كده الحكايه بالتفاهم والسياسه مش عافيه لا بالعافيه عارفه يعني ايه بالعافيه طب يلا يوسف مش كده يا امينه خليك عقلا مع الله يوسف خاين يوسف خليهم يملوا حطان الجزائر كلها الناس عارفه كويس مين هو يوسف وبيعمل ايه هو ده يوسف لا عمتك وابوكي دافع كام بقى من 500 الف فرنك دول مش كده يا زهره هيب الله قولي له فين سياده الفرنساويين انهم مش هيمسكوا يوسف ولو عملوا ديته كنوز الارض كلها محدش يجيب سيره بابا انا بابايا القاضي حبيب سامعين حبيب فرنسا المتيم في هواها يا جماعه مش كده عيب كفايه ان ابوه القاضي حبيب انتم مولالات الادب قله الادب مع الخاين اقل من الواجب انا هشتكيكم للعميد وهبلغ عنكم البوليس ايه الكلام اللي بتقوله ده عيب احنا ولاد بلد واحده ما يصحش الكلام بس عشان اعرفها مركزها ومركز ابوه انا هعرف ازاي اوقفكم عند حدكم انا هسجنكم كده كويس كده حسيبه حسيبه ارجوك تسيبيني انت مالكيش دعوه هتبلغي عن زملائك هوديهم في داهيه لا يا حسيبه دول اخواتك واهلك وناسك وما تنسيش ان الجزائريه لو جرى لهم حاجه بسببك عمرك ما هتسامحي نفسك اعذريهم واحد استشهد ابوها وخالها والثانيه شافت قدام عينيها اخواتها الثلاثه وهما بينضربوا بالرصاص كلهم في قلوبهم جروح هي اللي بتصرخ حقك تواسيهم مش تبلغ عنهم تعالي معايا لما وصلك لحد البيت ها انت الطف تلميذه معايا يا جميله نبيل نبيل الله بيتكم جناني حسيب اتفضلي معايا شويه معلش وقت تاني خمس دقايق عمي يقلق عليا وكمان عشان حذر التجول معلش هتلحقي برضه جميلة انتي خايفة حد يعيرك لما يعرف انك دخلتي بيتنا حسيبة ما تقوليش كده طب تعالي معاي ده بابا الله دي حبيب اهلا 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 اتفضلوا اهلا كولونيل بيزارو كابتن بنوا في بيت القاضي حبيب النهارده عيد ما احنا كل يوم عندك علشان كده كل ايام يا عياد يا ريت كل جزائريين زيك اتفضلوا جميله انا مالناش دعوه بيا انت مش مسؤوله عن وجودهم هنا تعالي اتفضلي <تصفيق> تعرفي يا جميله انا كان نفسي من زمان انك تبقي صاحبتي خلاص رأتي دلوقتي وسامحتي امينه طبعا بس يا ريت هي كمان تسامح <تصفيق> الله انت عندكم كلاب كمان ده ويسكي كلب صغير ما بيعدش ويسكي 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 ايه ده ايه ما تخرب تحتك دي 
اعمل لك ايه؟ ما دام طول النهار ماسكه في الكلب وسايباني. تهشي كي وتقعديه على حجرك وهاتي يا بوس وانا راحت عليا من هنا ورايح يعني يا كلب في البيت. قدام انت بتغير من الكلب. هطقها موت. ما يبقاش عقلك صغير، انت ابن عمي وخطيبي. وايه كمان؟ اختي شايب. وايه كمان؟ وحبيبي. طبطبي عليا. ها ما تزعلش. وبوسيني. عزام اختي شعيب مش قدام جميلة جميلة أول مرة بتزورنا جميلة عزام خطيبي اسم الجميلة جميلة بحيرت جميلة قوي بحيرت عن إذنك يا حسيبة لما هم بواجبات الضيافة عزام جميلة ما تحبش الهزار البايخ ده أنا وجودي متربي باريس وعشت عشر سنين في سان جيرمان ما هو باين وحضرتك بقى بتشتغل ايه بشتغل ليه؟ أنا غني عندي فلوس كتير آه ولما تخلص فلوسك هتعمل إيه؟ يوه على بال ما تخلص الفلوس اللي ورثتها عن أبويا يكون عمي القاضي عزام أنت ما عندكش دم ما عندكش إحساس <تصفيق> خايفة على أبوكي ده أشرف له عبيط تلغمطي بقه شوية ماركو كروم وتقول لي يا جهوتة الفرنسيين قتلوه ذبحوه على طول يبقى واطن فداء شهيد كده الواحد يبقى واطني وشهيد وفي اسهل من كده؟ الشهيد اللي بيموت هو بيكافح عشان وطني لا يا روحي اعيش جبانا ولا اموت شجاعا عزام عن اذنك يا حسيب ما بدري معلش عشان ما عاد حذر التجاوز اوصلك بالعربية العربيات ما بتدخلش القصبة <تصفيق> <تصفيق> آه. زودتها حبتين ها؟ زودتها حبتين وبس اوعى ابعد عني سامحيني يا حسيبة حسيبة حبيبتي خطبتي بنت عمي سيبت شغلك البخطة وجاي ليه؟ جالك أخبار على الفدائيين يا هارون؟ تعال معايا وأنا أقول لك. قال لها اخوها لا تقلقي الا بعد العسر يسرع انا رايح اشوف امينه زمان قاعده دلوقتي جنب الراديو بتسمع صوت العرب مش معقوله ما تكونش رجعت انتوا مش رجعتوا من المدرسه سوا ابدا انا فوت عليها بعد الساعه 6 ما لقيتهاش جت انا خايفه عليها خالص ما بتردش ليه
كنت فين؟ ما كنتش ما كنت عاوز اقول لك بعدين بعدين بكره نتقابل في المدرسه ونتكلم تصبحي على خير ما سمعت صوت العرب سمعت سمعت الفرنسويين الاحرار افريقيا واسيا علموها مبادئ الثوره الفرنسيه الحريه والاخاء والمساواه ليبرتي ايجاليتي فراتيرنيتي دلوقتي بقى نراجع سوا مين اشهر ابطال تاريخ فرنسا الام وفرنسا ما وراء البحار مين يجاوب؟ انا 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 مدوزيل خسيبه ايه مش عاوزه تجاوبي؟ مش فاكره افتكري قلت لك مش فاكره هعرف انا افكرك ازاي؟ مانزيل جوبوا نابليون بونابارت برافو مانزيل جميله مانزيل جميله ردي مين كمان؟ اتكلمي 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 <تصفيق> كل بنت تطلع مطاحة عليه فيد مستنيين ايه؟ اوان اوان حاسب اوعى على الترابيزة احسن بعدين مطرحك مطرحك يلا روحوا مطرحكم امينة مالك مالك اسكتي دلوقتي احسن بعدين عندي اقول كنت فين؟ اه امينة كنت فين؟ دم ده البوليس جاي وصيتك ام اخويا هارون بلغ عني هارون خاين جاسوس ما تخافيش انا مستعد مستعد لا 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 كل البنات جت النهارده كلهم في بنت اسمها امينه Oh, 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 oh,
الدرس كل واحدة ترجع مدرسة ليلة زهرة جميلة أبطال تاريخنا الأمير عبد القادر والأمير خالد المقراني أبطال حضرنا بن بلا أبو ضياء تنين أيهان وأمينة 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 وين كنت عرفت أنطقها إزاي؟ التجارب في الهند الصينية علمتني إزاي أنطق الكلاب دول. أنا عندي ألف طريقة. لكن المغفلين دول مش مغفل الوحيد حضرتك. اتفضل. بس أنا اتفضل. ما تزعلش نفسك يا جميل أنا حامل رجال الفرقة الأجنبية يسحبوا لك أمها وأخوك. ميرسي يا كابتن بنوع. ما تزعجش نفسك. إحنا برضه عارفين نتصرف. الكوماندان بتاعك عاوز الورقة دي ولا لا؟ جنين الإبرة جاهزة؟ ذاكر دروسك احسن طوعيني يا بنتي العلم ابجالك عاوز نتعلم في الكتب دي الكتب دي كلها فرنسويه كل اللي فيها كذب وغش يا بنتي العلم هو كل مستقبلك وانت شيء وامينه شيء تاني امينه كانت عايشه كان لها هدف ومبدا يا ريتني زي أمينة يا ريت أكون زي أمينة أنا جزائرية فين الجزائر في القطب دي؟ فين؟ أنا مش لاقية جزائر لا في القطب ولا في البيت ده قول لي يا عمي احنا عايشين ليه؟ فايدتنا ايه؟ وانت انت ساكت ليه؟ هو ربنا خلقنا عشان نكره بعض ونموت بعض ليه يا عمي؟ ليه؟ يا بنتي احنا مالنا ومال الحاجات دي؟ احسن نكفي خيرنا شرا انت جبان جبان جبان
تعال يا يوسف استريح بقى هارون هو اللي عملها هارون هو اللي بلغ عنها مش عرفك امين قالت لي ما كنتش عارفه اقول لي مين ليه ما قلتيش لعمك مصطفى ما كنتش عارفه ان عمي فدائي عمي سامحني عمي سامحني عمي سامحني جميلة أعظم بنت في الدنيا. جايين على هنا. تعالى معايا. تعالى إيه؟ تعالى بس معايا. هادي ادخل نام ها؟ ادخل نام. حاضر. مين معاك هنا؟ أخويا وعمي. مين اللي بيغني جوه؟ عمي بيستحمى. فتشوا البيت. الرحيم انت مين اسمك ايه انا مصطفى ابو حريت وريني وشك انت حي شخصي تسمح اجيبه لك من الاوضه اقعد تحقيق الشخصيه ده انا بس بهدومي نتصل برجل الجبهة الحالة في أوامر مهمة ناخدها منه؟ ما تحتملش التأكيد خد ده وتعتذر له إيه ده؟ إحنا قررنا نقتل خروج عملته طيب أنا حلبس هدومي وأروح له حالا الله لا يرحمه كنت بتعيطي أمينة كانت مخلصة أوي ده مصيرنا كلنا ما تبيش أنانية يا جميلة مش بس أمينة اللي تستحق دموعك في كام أمينة ماتوا عشان الجزائر لو كنا هنبكي على اللي بيموتوا لقضينا العمر كله نبكي مفيش طريقة غير الحرب حاولنا كتير ما بقاش عندنا قوة احتمال الدم هو اللي هيحرر الجزائر مش الدموع الدموع بتطفي نار الانتقام اللي في قلوبنا عشان كده هنحارب ونقاوم ونسترد حقنا بالسلاح وانا وانا ايه اللي ممكن اعمله امل كل بنت في سنك الحب والبيت والاولاد ليه بتقول لنا الكلام ده الحب حرام وخيانه اذا ما كانش حب الجزائر والبيت في بلد يحكمه استعمار 
يبقى سجن وذل وعار والاولاد حرام يتولدوا قبل ما نبني لهم بارواحنا حياه افضل واكرم جميله يوسف انا جزائريه وعمي فدائي وتلميذه زي امينه اساساتنا وميولنا واحده انا مستعد اموت زيها راضيه وانا قلبي ولساني بيهتفوا للجزائر ارجوك يا يوسف تقبلني ارجوك تقبلني ضروري نجتمع الليلة لازم حد يقول لي ابو عزة تبلغ اخواننا جميلة انا انا جميلة مازال بوعزة تليفون ايوه يا ميسي ازاك جاي حالا انا ازاي والله لو سمحت زحمه قوي الحمد لله ان زحمنا سوا عشان اكلمك واسليكي واوصلك لحد الشباك هو عادي ولا مستعجل لازم الطياره زمان المحظوظ مستني على نار ممكن ممكن اطلب منها خدمه عينيا تسمع تشتري لي قلم دست ثلاثة طيارة واثنين بعشرة فرنك الطيارة على فين؟ لمصر والعشرة فرنك اثنين بخمسة طب هاتي ما تخافيش جديدة اتفضلي القلم اهو خليه على شانك عشان انا؟ معلش اصل نفسي ادي لك قلم ثلاثة طيارة واثنين بعشرة فرنك مش اتأخرت شوية زمانها جاية خير واحد تقيل ضغط منك يلا يا طيب أفندم مساء الخير يلزم خدمة طب مساء الجمال إذا ما كنتش عاوز تتكلم اتفضل انزل أنت أنا ما صدقت طلعت عمي جوه لو شافك هيبهدلك أحب عمي جبان سكر نبات طب اطلع بره بقى اطلع بره ايوه يا جميل عزام زميلنا اللي كنا مستنيين كنت دايما متاخر كنت بنتحن الجديده قبل ما نبتدي اجتماعنا احب اقول لكم ان جميل ابو حارث حلت محل امينه حد عنده اعتراض؟ لا 
وانا هعمل كل جهدي اني اكون جديره بزميلتكم دلوقتي وصلتنا رساله مهمه جدا من رجل الجبل من الشركه الكبرى للتجاره الى متعهد الشركه بالجزائر علمت ان الزبائن عرفوا المكان المخزنه فيه المكرونه التي وردت لنا مكرونه من... مكرونه ايه اه صحيح انت لسه ما تعرفيش الشفره كل رسائلنا بتكون مكتوبه بطريقه مخصوصه علشان ما تنكشفش لو وقعت في ايد العدو هترجم وانا بقرا علمت ان الفرنسيين عرفوا المكان المخبأ فيه الاسلحة اللي هي المكرونة التي وردت لنا من شعب عربي شقيق هذه الوثائق الخاصة بمعلوماتهم موجودة بمكتب بيجار يجب تصويرها اليوم لا استطيع دخول مكتب بيجار اليوم بدون سبب قوي وعليه ساستغل قراركم بقتل هارون بالفانتازيو واخبره بانكم ستقتلونه الليلة وهكذا تزداد ثقته فيه واستطيع التصوير يعني الفرنساويين هيكونوا عارفين مقدما ان هارون هيتقتل وده مين ده اللي هيقتله؟ انت اخص الله يلعنه ده كان صاحبي رجل الجبهه بيضرب ثلاث عصافير بحجر واحد اولا عشان يقدر يصور الوثائق ثانيا يتخلص من هارون ثالثا يعزز ثقه الفرنساويين بيه ايوه بس انا هقتل هارون ازاي في وسط الكباريه والفرنساويين عارفين اديني مسدس صمت سلفوني ابو عز ها؟ ما تخافيش شغل يا ستي شغل بونجور مون كولونيل بونجور يا حبيبي يا ترى ايه اللي جاي؟ اخبار مهمه جدا ما قدرتش اخرها عنك اتفضل خير جنين الابره جاهزه؟ مين مون كولونيل؟ دي واحده يا بخت اللي بتعالجه الدكتوره شنين مواعيدها مظبوطه زي الساعه تمام انا كنت متاكد ان حلاقيها هنا الساعه دي يا عبد الحبيب ان شاء الله تكون الاخبار كويسه زي كل مره شنين بكره في نفس الميعاد اربعه بلغني ان الفدائيين هيقتلوا صاحبنا هارون الليله. طب ما يقتلوه؟ هيقتلوه وفي الفانتازي. اه ازاي؟ آه علم علمك المهم اننا نفشل اللي هيقتلوا. طب يا حبيبي اذا كانت الاخبار دي مظبوطه انت تبقى. اللي <تصفيق> بعد. اللي آه بعد. رشاي. آه. إذا ما رجعتش معايا الليلة مش هوريك وش طب شوف مين ما تنظرش مول ألاقيش عندك ألفين فرنك سلطة أفيك بليزير بس أهو أنتوا لسه ما قبضتوش لسه رايح الفانتازيو الليلة ضروري مين سجاني جاني سجاني الله محفظنا وفين في سجن بربروسا يا باي انت عايز مني كده سلفة سلفة ده احنا فين الشهر اصلهم لسه ما عبدوش فرنسا ما بقاش فيها الفلوس ولا دم ولا رجال اي ورس بار مو كلونين احلى كاشت أنا النهارده في منتهى السعادة، كل الظباط والعساكر مقدمين، ما فيش سفر، ما فيش تكفير، إنما الجو فيه برودة شوية. ما تخافش، دول هيبقى نار. في جزائريين؟ أيوه في، وعزام هنا كالعادة. عزام وأنا مين؟ خد حبيبتك وامشي حالا. امشي ليه؟ أنا مبسوط كده. أنا قلبي عليك، هيبقى فيه شوية دوشة. يا أحسن اللي يحصل، هو ولا يهمك. سيبه ده سكران فينا. <تصفيق> مشو. وبعدين بقى سيبيني اشوف شغلي ايه حال امار خديني على غالي عزام ما تنساش عرض اذا كانت الجزائريه صغيره تبقى بنتك واذا كانت كبيره تبقى والدتك 
اذا كانت شابه تبقى جدي <تصفيق> في حاجة؟ في أخبار عن الفدائيين؟ أنا ما قدرتش أعرف حاجة خالص النهاردة، يظهر إنهم يريحونا شوية. الله يريحك. ميسو جراتيان. آه. ميسو بيجار عايزك. آه. بونسوار ميسو كونوا. باين عليك ميفرتش اللي لابس. حبيبي أنت حمار. مالهم مبلمين كده؟ الكباري عامل زي الميتم مالك عصب النهارده قوي يا هارون؟ مش عارف مش عارف جراتياني اعمل شوية جو هيصة عشان ما حدش يلاحظ ها؟ يلا 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 قعد معايا يا هارون العفو مو كولونيل فعل انا انا حزام المعاد جه انا خايفه سيمون تنسى تاخد المسدس ما تخافيش في تفاهم طيب طلع المسدس بقى لما الراسه تحمل امال بستني ليه يا ستي بندمك السبب اللي بيخليك تساعدين وما زال بعزه اي واحد في مركز يعمل اكتر من كده ليه حصل لك ايه من سنتين في ابرس عساكر زي اللي انت شايفاهم دول قتلوا امي وابويا واخواتي الثلاثه ما تزعليش يا ستي احنا اهلك امك وابوكي واخواتك الثلاثه وعزام يبقى جد <تصفيق> <تصفيق> بس على الله رجل جاب هيكون قدر يصور المعلومات اللي هو عايزها شفت أن الف...
الفرنسيين دبروا خطة وحشية لتدمير بلدة بني صالح وإبادة سكانها من رجال ونساء وأطفال ولذلك ادري صور الوثائق طالب مننا نحط الصندوقين ذخيرة فاسدة في مخزن المستشارين نمرة خمسة للتمويل الفرنسيين حيفتكروا ان دي كل الذخيرة حيتلخموا فيها في نفس الوقت نكون احنا بننفذ الخطة بتاعتنا ولما تستلموا الذخيرة من نمرة ستة كل واحدة فيكم تطلع بعد الميليشيا اللي بيقتلوا وتمشي في السكة اللي هتقع عليها زي الدفتر ما تنساش حاجة ابدا يا دي ولما توصلوا عن سلم الكسبة اللي جنب بيت عمي هنا في الميدان تستنوا اشاره من بعزه بعزه هتكون واقفه في البلكون هناك اول ما هتحط ايدها كده على شعرها اللي عليها الدور هتفوت وهتمشي في اتجاه المخبز وقبل ما توصل للمخبز لازم تاخد بالها هنا من بيت امينه انا ويوسف هنكون واقفين هناك ورا الشيء واذا حسينا باي خطر هنديلكم اشاره فورا هتروحوا داخلين بسرعه في دكان السجاد اللي هو ده ولما تدخلوا دكان السجاد واحدة منكم هتطلع هتطلع شايلة شنطة والشنطة دي فيها كتب عشان نضلل الدوريات الفرنسية اذا فاجئت واذا لا قدر الله جات لكم اشارة خطر بعد ما تكونوا فوتتم دكان السجاد على كل واحدة منكم انها تتخلص من المأزق اللي هي فيه باي وسيلة لحد ما توصل للفرن على اي حال احنا عندنا اشارات احتياطية كافية من الزملاء اللي واقفين هنا على النواصل عشان يخطروكم ويكون عندكم الوقت الكافي عشان تدخلوا بسرعة الفرن او دكان السجاد مفهوم؟ وما تنسوش ان شحنة الاسلحة والزخيرة جزء من مستقبل بلادنا امانة في ايديكم ودور كل واحدة منكم مهما كان صغير له قيمته واهميته المعركة الكبيرة عبارة عن معارك صغيرة ربنا يوفقنا اي اسئلة؟ حاجة ثانية إذا الفرنسويين هجمونا هنضطر ننسف المخبز باللي فيه ربنا معانا علي 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 ايه؟ كان تايه في الشوارع لقيته فيه يظهر انهم رموه بعد ما اخدوا امه على المعتقل حبيبي كده عايز يبوك بعد اخدي بسرعه عند الدكتور بكره مع السلامه لازم نوقف المجرمين دول عند حدهم رجل الجبهه بيقول كمان في رسالته ان الفرنسويين بيرسموا خطه جهنميه لتدمير بلده بني صالح واباده جميع سكانها من رجال ونساء واطفال في عمليه تاديب يبقى لازم نوقف تنفيذ العملية الوحشية دي عبد القادر خلاص وضع خطة وابتدى يحشد قواته في الجبل بس محتاج لشوية سلاح احنا نودي له السلاح ونخلي العملية عملية ابادة لهم هم اولا احنا ما نفترش الاستعمال انا كمان زيك انما اذا حصل اي حاجة هنضطر ننسف كل شيء دلوقتي ادي اشاره لمصطفى يا 
يلا يا طيب خد يا محمود ادي كمان اشارة فيها ايه دي؟ فيها فوتو فاضل فاطمة واثنين تانيين وبعدين زهرة وبعدين تحياتي لمسيو بيجار وآخر مرحلة ننقل السلاح للجبل إمتى؟ بكرة بكرة يوسف دورية
جميلة 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 عندي بيجار الناس بتقول ان بابا خايف لكن انا لازم استفيد من صداقه الفرنسويين لازم عمك يخرج من المعتقل لازم ريف حسيبه ريف حسيبه انا مفيش حاجه طرد راجل بحرين ما اعترفش بحاجه عندي تو تصور جماعه جزائريين جايين يترجوني قال ايه اتوسط له عشان تفرجوا عني امبوسيبل قلت لهم ما فيش فايده وده معقول اتوسط لواحد خاين لفرنسا لكن بقى في الحقيقه انا محرج محرج ابو قاضي حبيب انا عارف اللي انت عاوز تقوله ودرسته كويس انا في نظر اهل البلد خاين لكن مره واحده اساعد واحد منهم نظرتهم ليا تتغير على طول وبالطريقه دي اقدر اخدمكم اكتر واكتر ايوه بس بنوا هتضايق خالص وانت يهمك قوي راي بنوا ده ده من ايدك دي ايدك دي هو سخيف شويه لكن ده يساعدك تمام انا موافق اهو ده التكتيك الفرنساوي تسمح لي بالرقصه دي أبيك كثير عزام خطيبي حبيبي ابن عمي بقينا زي بعض لا اقدر اوصلها انا خسيت خلاص واقدر انا جايب لك اخبار هتفرحك قوي خير 14 شحنه سلاح وصلوا الجبل صحيح وعبد القادر استلمهم الحمد لله وفي حاجه كمان ايوه سمعت ان عمك مصطفى هيخرج بكره من المعتقل عمي عمي كل الاخبار الكويسه دي كلها مره واحده مش معقول عشان كده انت جيت وجاي كمان عشان اطمن عليك دموعك دي بشوف فيها الفرحة الكبيرة يوم النصر اليوم اللي حيبقى في عينين كل جزائري دموع زيها واللحظات الصعبة اللي بنمر فيها هننساها ومش هنفتكر منها الا لحظات بسيطة زي خلي بالك من نفسك الحمد لله على السلامة عاوز أقول لك كلمة أنت أول واحد خرج من المعتقل حي خلي بالك من نفسك كويس يا حبيبي تعال 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 قلت لها انك بقيت راجل وما بتعيطش ابدا الحمد لله على السلامة يا حبيبي الله يسلمك الف مبروك الله يبارك فيك يوم البلد الله يحفظك الف مبروك مش ده مصطفى اللي مسكوه عند المخبز؟ ايوه بس ازاي خرج من السجن؟ استنى عندك تعال هنا 
دول بطوق الفرقة الأجنبية ازاي خرجت من السجن؟ أفرجوا عني وريني أمر الإفراج خدوا منه التصريح قول لي يا فير بتهيألي إن الراجل ده اللي مسكناه عند المخبز لازم هرب اسمع يا حاجة تانية؟ فين التصريح بتاعك؟ ما انت لسه واخده مني دلوقتي يعني ماشي من غير تصريح اتفضل يلا هات ده شهدائنا اللي راحوا في القصبة 600 شهيد راحوا في المجزرة دي <تصفيق> اللي شافته جميلة فوق احتمال أي إنسان لو جرى لها حاجة هتبقى خسارة كبيرة لنا كلنا جميلة فدائية ممتازة ما تتعوضش أبدا سيد عبد القادر عايز يشوفك حالا جميلة احنا كلنا معاكي تعزمهم في الملك بار بمناسبة عيد ميلادها وامتى عيد ميلادها؟ الوقت اللي تحدده سيادتك يا فندم كويس لازم تجمعوا أكبر عدد ممكن من كبار ضباط اللفيف وتفنوهم عشان تحصل هرجلة في صفوفهم وتأخر تنفيذ الخطة الجهنمية بتاعته صوت العرب يا فندم حولوا على المكبر أخي العربي إن عدوان إسرائيل على غزة عدوان على البحرين إن عدوان بريطانيا على القاهرة عدوان على دمشق إن عدوان فرنسا على بورسعيد عدوان على الجزائر 
انهم يريدون القضاء على قلبك في مصر يريدون القضاء عليك في كل مكان وصلت بهم الدرجه انهم يحتدوا على مصر يحتدوا على قلب الوطن العربي يا ابوي احنا هنعرف ازاي نرد عليهم حسان افلت اجمع ظباط حالا يوسف الخطه اللي انت راسمها مقبوله في الفجر هسلمك امر بمعاد تنفيذها حاضر جميلة ما كانش لازم تتحركي من سريرك ليه؟ ايه اللي حصل؟ عمي مات انا كنت حمويته بايدي وساعتها دموعي جفت وقلبي بقى زي الحجر الفرنساويين قبل ما يموتوا عمي قتلوا مليون جدائر ارجعي دلوقتي حاولي انك تستريحي لك ولا اسبوع لغاية ما تهدى اعصابك يوسف ما تحرمنيش من اللي انا عايشة فيه وعشانه الجهد ايماني وروحي وحياتي فما تحكمش عليا اني اعيش من غير ايمان ولا روح ولا حياه. جميله لو ما كانش انا كمان احساسي وروحي وقلبي ملك لبلادي كنت قلت لك حاجات كتيره. احلف لك باسم الله والجزائر مش هيحني لي حياه ولا امل قبل ما اشوف بلادي حره كريمه. يا رب انت وحدك المعين اديني القدره على الجهاد. يا رب احنا قررنا ان العملية المدنية بتاعتك تتنفذ مع عملياتنا الحربية وحددنا لها موعد يوم الحد اتفضل امر التنفيذ اتمنى لك التوفيق السعيد يا جميلة لازم ننزل البلد حالا ممكن اودي حسيبة مفيش مانع هنستناك عن صخرة السودة شايلها عندك اديها للجبهه انا مش عايزاها و... والخاتم ده كمان الخاتم ده بتاع عزام خليه معاك انا ما عادش في ايدي مكان غير للسلاح حسيبه عزام معانا عزام معانا <تصفيق> طيب قولي له قولي له ان احنا بقينا زي بعض ها <تصفيق> يا عزام الظهر حتوصل لنا ايش بدء بالهجوم اللي هي نداء الله اكبر من الجبل لهنا للقصبه عمار وانا وسته من الزملاء هنكون لابسين ملابس الفرقه الاجنبيه هنركب اللوري وهنطلع على الملك بار في الوقت نفسه هتدخل يا ابو عزه الكافيتيريا اللي على بعد 100 متر من الملك بار وتسيبي فيها القنبله الزمنيه جميله هتغطي ابو عزه بعد دقيقتين نكون احنا وصلنا قدام الملك بار القنبله هتنفجر والبوليس كله هيجري على هناك هيخلى لنا الطريق نخش احنا الملك بار ونقضي على كل رجال اللفيف اللي هيكونوا مجتمعين هناك بمناسبة عيد ميلاد سيمون اه لبل سيمون وانت يا عزام تغطي خروجنا من البار مفهوم؟ الله اكبر ودلوقتي نستعد عشان نغير هدومنا ايوه يا ستي قوليلي بقى حسيبا انضمت لنا حسيبه حبيبتي خطبتي يدور <تصفيق> ايوه الظهر عشان عندي شغل بالليل في الفانتازي عايزاك تهيطني خالص في عيد ميلادي اسمع بنوار وما تنساش تلم كل اصحابك الطباط ويا ريت تجيب معاك <تصفيق> سيبك منه ده دمه تقيل قوي وهيعكنن علينا انا هفضي لك معسكرات الجيش من ظباطها عشان يكون اجمل عيد ميلاد الله اكبر الله 
او ده مكتب بشار ادفع خمسين الف فرانك واخد بوسه واحده لا لا مش دلوقتي دلوقتي رقص شوف لبن من فضلك ظبطتي الساعة هظبطها بعد ما اخلص الطلب ازاك موجود هنا انا خايفة يعطلني انت اخرجي من الباب ده وانا هخرج من الباب ده هيكون في تلاتين ثانية بعد ما اظبط الساعة جاهزة جاهزة مدمازيل مدمازيل نسيتي شنطتك ميرسي اوروبا مش ممكن لازم اعزمك على حاجه لا 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 لازم امشي ورايا ميعاد مهم لا افرض انك بعد ما سبتيني افتكرت انك نسيتي شنطتك مش ضروري كنت هترجعي تاخديها دقيقتين بس لكن لازم امشي لازم ليه عشان عشان لازم ارجع البص حالا وانا كمان ما صدقت هربت خمس دقايق ونرجع سوا اتنين ليمون بعد نسيتي معادك جميلة صاحبتي شرفنا يا فندم المدموزيل عصبية قوي أنا عندي برشام هايل ميرسي في إيه خبر؟ أنا هروح أنضف هدومي طب جميلة روحي أنت بسرعة في التواليت هتلاقي طريقة شايف البنت دي؟ دي تبقى زميلتي في البوسطة
Simon. وبعدين بقى مع الكلاكسي النيلة ده. الكلاكسي ايه المعفن ده؟ وبعدين بقى في الكلاكسي بتاعك ده. أنا عارف. شوف.
تفهمش يا قدام بنت يوسف انت نسيت ان المهمه دي من صميم عملي وما تنسيش اني قايدكم عشان كده لازم تعيش عشان تقود غيرنا لما نموت انت مش ملك نفسك عبد القادر محتاج لكم محتاج لكل راجل عشان الخطه اللي هيصد بيها هجوم الوحوش دول خلينا امشي قدامكم يمكن اقدر اوفر لكم روح يوسف الفداء لازم يعرف امتى يضحي وامتى يموت وامتى واجب عليه يعيش جاهزين يا جماعه جاهزين جميلة حرصي على نفسك جميلة قوي ابو حريم خسارة في الموت ما تخافش مش هخليك تبكي علي بالكم في كمان مش عايزة تكلمي؟ مش عايزة تقولي ايه سر وجود الختم ده معاكي؟ انت من الفدائيين ايوه مدام ايوه يبقى لازم تقولي لنا على اللي كانوا معاكي كلمة واحدة وانت تبقي حرة مش انت اللي هتحررنا احنا اللي هنحرر انفسنا اخرجوا من بلادنا وكمان بتردي تختار الحرية ولا التعذيب؟ أنا دلوقتي أكتر منك حرية فما تهددنيش وأنت ذليل أنا ذليل مش لازم تحرك الراحة 
احنا باين اتقابلنا قبل كده فين فاكره انا فقدت الذاكره من ساعه ما قبضتم عليا انا متاسف انما انا مضطر استجوبك قبل العلاج انا غير كل اللي انت قابلتيهم لغايه دلوقتي انا احب واحترم اللي بيحبوا بلدهم وقاعد في بلادهم ليه مدموزيل خليكي لطيفه معايا علشان اكون لطيف معاكي لطفك سابق معايا أنا متأسف إنما لو اتكلمتي هتشوفي مني كل عطف وإنسانية تبقى ست الجنسية الفرنسوية مدموازيل جميلة أنا عايزة أساعدك أنت مش ثابت عليكي واعترفتي إنك فدائية أيوة طيب ليه مش عايزة تقولي لنا فين يوسف؟ لأني فدائية الظاهر إنك عاوزة تتعبيني أنت اللي تعب نفسك مصلحتك انك تتكلمي لانك مش هتستحملي انواع التعذيب اللي عندنا في الم في الم فين يوسف اتكلمي صحيح ضعيفه وهزيله لكن في حاجه هتخليني استحمل كل انواع العذاب اللي اخترعته هتخليني اقوى من الحساب والالم والموت حاجه ما تعرفهاش في فرنسا اسمها الايمان بالحريه والكرامه اتكلمي اتكلمي فين يوسف مش عايزه تقولي لي فين يوسف فين يوسف فين قولي لي فين يوسف ادوي يا مسيو لاكوست انا قلت لك هسلمك الفدائيين لاخرهم ازاي مسيو لاكوست انا هعرف ازاي امطقها <تصفيق> اقعد عايزها تعيش علشان تتكلم ها آه شفتي شفتي كتير يعني هتتكلمي اتكلمي احسن لك
جميلة جميلة عايشة وهينقلوها سجن بارباروسا انت متأكد؟ لا كوستي بنفسه هو اللي قال لي سيمون جان سجان بارباروسا يبقى جرى وتفتكر يقدر يفيدنا بحاجة؟ ليه لا؟ طب يلا بينا ميرسي سيمون انت دايما لطيف قول لي جون انت فاكر جميلة؟ جميلة؟ ايوه جميلة اللي انقذت بنتك اه ايوه طبعا هيودوها بارباروسا يا بارباروسا مسكينة ده مكان رهيب اساليني انا جان يا ريتك تقدر تاخد بالك منها شوية سجينة. دي اللي كانت في معسكر المظلات حطها في زنزانه نمره واحد نمره واحد ايوه دي الاوامر اللي جت لنا في السجن فوق يا نصراف مش فاهم ان في ترتيبات للسجينه دي
اديني الاوعى عشان استحملها زي ما كله ساعدني يا رب ساعدني يا رب الكلام اللي مكتوب هنا هيفضح فرنسا هنبعت منه صور لمصر وجميع البلاد العربية وصوت العرب هيزيعوا على العالم كله هنسير الرأي العام العالمي على فرنسا هننقذ جميع هننقذ جميع <تصفيق> في باريس المستند ده اللي بتوقيع شأن السجادة طمن يا عم على نفس المركب هتقابل الشخص التاني اللي قايم بنفس مهمتك واحد منكم لازم ينجح في مهمته مع السلامة ربنا يوفقك وانت يا عمي طالع جبل مضيك مشرف في الخدمة عشرين سنة كنا حاكمناك وهديناك في لهية استقالتك مقبولة سلم عمالك للكابورال فيكتور تفضل كتر خيرك شايف نتيجة اللعب بالنار سمعت استقالة جان المرحوم جا قتلتوه؟ عمر فرنسا ما عرفت هزيمه زي دي، اتفضحنا قدام العالم كله. الجزائر كسبت عطف الدقيق الدنيا كلها، على حساب مين؟ على حساب جميله ابو حليل. احسن طريقه نتخلص منها ونقتلها. ونخلق من الاد اعدائنا شهيده يقدسها العالم. نقول انها ماتت، انتحرت. محدش هيصدقنا. امال هنعمل ايه؟ في حيله واحده. نقدمها للمحاكمه العلنيه. نؤكد بيها عداله فرنسا. نثبت فيها انها ما تعذبتش نلفق لها ابشع وافظع التهم بس المحاكمه دي يلزمها ترتيبات مخصوصه سكوت سكوت اقرا قائمه الاتهام الاشتراك في حوادث قتل وشروح في قتل وتدمير المباني وحمل المفرقعات والانضمام الى عصابه من القتله <تصفيق> انت عضو في عصابة يوسف انا عضو في جبهة التحرير الجزائري وانا بأدي واجبي كجزائرية ومش هتكلم من غير محامي انا هنا المحامي بتاعك مين قالك كده المحكمة عينتك انت معترض عليا ليه يا مدمزيل انا ارفض انه يدافع عني محامي اختاروه خصومي انا منتظر محامي من باريس المحكمة ما عندهاش وقت الانتظار وطلب التأجيل يوم ورفضنا ما دمت مش معترفة بالمحامي اللي عينته المحكمة يبقى كل الإجراءات بطلة والدفاع جزء من الدعوة مش ده القانون؟ انت هتعرفي القانون قدنا؟ أنا أفهم في القانون قد ما تعرفوه بس من زي ما بتفهموه الخبر يا أستاذ أدي المحكمة هي اللي بتدير الجلسة مش المجرمة من فضلك انا ما ثبتش عليا اني مجرمه فازاي تحكم عليا قبل انتهاء المحاكمه ما تتكلميش من غير اذن ارفع ايدك اولا مش قادره ايدي مشلوله من التعذيب والقانون يجبركم انكم تحققوا اولا مع اللي عذبوني كل التقارير الطبيه دي بتقول انك ما تعذبتيش انا تعذبت قدامك استجوبتين انت وانا بتعذب التقرير اهم من كلام من فضلك ما تعطليش سير العداله ما تتكلمش عن العداله 
لان العداله اللي انا قدامها مش عدل دي استغل بريجتي المحاكمه هتستمر مهما كان موقف المتهم انا ارفض المحاكمه واسجل عليكم انكم بتضيعوا كل حقوقي وده مش حق سياسي او حق وطني انما انا بتمسك بمجرد حق من حقوق الانسان ما تقدرش تمنعني من الكلام لان احنا هنا لنا حقوق متكافئه انا حسكتك بالقوه لكن مش هتقدر تسد اذان العالم دي محكمة نادي بو عزة شاهدة الإثبات بو عزة شاهدة الإثبات بو عزة انت قلت في تحقيق ان جميلة بو حريد كانت بتقتل الأهالي الفرنسويين كده ولا لا ردي بو عزة أيوة سجل انها قتلت فعلا سجل أيوة لا لا تقولي ايه؟ تقولي ايه؟ لا افتكر ان ما عملوش فيا حاجه لا افتكر ما عملوش فيا حاجه ما ادونيش حقن خالص ما ادونيش حقن خالص دفاع له اي اسئله لا يا سياده الرئيس لا ازاي بعد شاهد اثبات ضدكم مش ضدي شاهد اثبات على افشع جريمه في تاريخ الانسان جريمه تشويه خلق الله ما حدش يملك الحق في اهانه البشر لا في جسده زي ما عذبتونا ولا في روحه زي ما عذبتوا نفسكم قول ما تتكلميش ما دام المحامي بتاعك موجود انا مش معترفه بالمحامي ده عامل لك ايه ما حدش راضي يدافع عني خير افتكر انت بالذات تعرفني كويس لاننا كنا زملاء على ما اظن وجه كلامك لرئيس الجلسه انا جاك فيرجيس المحامي من باريس وانا هنا للدفاع عن جميل ابو حريد بدل زميلي متر امبلار اللي استبعدتوه بالقوه يا خد المعذور أنا يظهر إن أنا أخطأت المكان. مش ممكن تكون دي في يوم من الأيام محكمة. أنا متصور إن إحنا في غابة. وشايف الوحوش قدامي عايزين يلتهموا الفريسة. أنت دلوقتي بتجيني المحكمة. ثم أنت ما عندكش توكيل عن المتهم. من جهة التوكيل المتهمة قدامك أهي. اسألها. اسأل هذا الوجه اللي تخلت عنه كل معاني الحياة. ادوها فرصة للتفكير. يمكن تفتكرني أنا كمان عدو تاني. جميل أبو حريد. تقبليني ادافع عنك؟ ايوه ارحب بيك واشكرك يا سياده المدعي العام في كلامها ابلغ توكيل اما الزميل المحترم ارجو انه يروح ويريح ضميره انا حدافع عن المتهم ارجو من هيئه المحكمه انها تخليني اكلم موكلتي على انفراد طلبك مرفوض كنت عايز اطلع على محضر التحقيق ودراسته ما تاخدش اكتر من خمس دقايق ده كلام ده عمره ما حصل في تاريخ القضاء يا حضرات الساده انتوا بتلعبوا شطرنج لا انتوا بتحكموا روح بشريه واذا كانت المقادير رمت بمصيرها بين ايديكم فيجب انكم تقدروا المسؤوليه يا استاذ فرجي ارجوك يا بنتي <تصفيق> اللي انت عاوز 
تسمع مني على انفراد حقولوا لك قدامي لا يا استاذ برجس اقعد عليا والرصاص في كتفي وفي المستشفى ابتدوا يضربوني وجراحي بتنزف ما تكلميش من غير اذن قلت لك ما تكلميش اخلاصي وبعدين جردوني من ملابسي وهددوني تصم في الاعتداء على الجدارية المحكمة ما سمحت لكيش بالكلام هتطردك بره اذا استمر هزيانك اتكلمي انت هنا في تحت العدالة ما فيش يوم في العالم تمنعك من الكلام اتكلمي اتكلمي يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا في ودني وفي أنفي وعلى <تصفيق> الدفاع يطلب مناقشة الشهود. أي شهود يا متر؟ جان السجان في سجن بارباروسا والدكاترة اللي كتبوا التقارير. جان السجان انتحر لأنه خاين. اللي انتحر هنا القانون الضمير. طب والدكاترة؟ انتحروا هم كمان؟ الدكاترة ما يقدروش يتكلموا هنا. إيش معنى؟ إيش معنى؟ لأن لأن ده سر المهنة سر المهنة انت عايز تغلف القانون؟ هي كل الجرائم ترتكب باسم القانون انا اطلب من هيئة المحكمة انها تكلف طبيب تاني يكشف على المتهمة ده من حق الدفاع عندنا تقرير كفاية بلاش تضيع وقت المحكمة القانون يجبركم على قبول طلبي وتأجيل الجلسة تأجلت المحاكمة لبكرة الساعة سبعة مساء بس لازم تعرف ان جلسة بكرة اخر جلسة وفيها حيصدر الحكم عايز حاجة تانية؟ ايوة يا سيادة الرئيس انا اطلب من عدالة المحكمة انها تحافظ على حياتي لان مش عايز انتحر على الاقل لغاية بكرة او بردون لا اتفضل دي قطة شهادة من طبيبة رسمية تثبت تعذيب جميلة ممضية من جان جان الدكتورة جانين حضرتك؟ لا امال حضرتك تبي مين؟ رسول وازاي تقومي بالمأمورية دي مع انك جميلة مش لوحدها آه. انا شايف كده برضه مع السلامة تاخدوا تحت العجل وعلى المكتب على طول ابقى حاسب على روحك شوية أصيبت الدكتورة جنين فجأة وهي جاية في السكة بحادث سيارة وماتت في الحال قضاء وقدر طب اتفضل حادث سيارة قضاء وقدر لابد انها نفس السيارة اللي كانت هتدهسني قضاء وقدر انت بتخنقوا كل صوت يدافع عن الحق حضرات السادة بالشكل ده مش هنلاقي ولا شاهد واحد حي ما دام كل الشهود بيموتوا قبل ما يوصلوا المحكمه انت <تصفيق> هتحاسبنا على الموت ما تروح تحاسب ربنا بلاش تذكر اسم الله لانه له معاك وحساب تاني احنا ظاهر صبرنا عليك اكتر من اللازم احنا عندنا اعتراف بخطك اقرا اعتراف جميله وبعد كده تبتدي المرافعه 
انا جميله ابو حيد اقر واعترف لا انا ما اعترفتش انا ما اعترفتش الاعتراف ده مزور يا سيد الرئيس يا رجل العداله المتهمه مش ورقه كوتشي دي حياه انسانه انسانه تستحق الحمايه من عواء حضرات الموجودين اقرا اعتراف جميله انا اطعن في هذا الاعتراف المتهمه بتقول انها ما كتبتوش اذا انا اطلب ان يحال الى خبير في الخطوط بلاش كلام فارغ المتهمه معترفه والاعتراف بخطها مدعي العام يتفضل طب تبقوا بتحكموها ليه ما دام انتوا حاكمين عليها مقدما بالاعدام طب تتحدى هيئه المحكمه انا هيئه الهيئة اللي سمحت بالمهازل دي دي اهانة للمحكمة العسكرية هتتحاسب عليها عندناش وقت عشان نسمع مرافعتك الفرق انا اطلب من هيئة المحكمة اطلع برا اطلع برا انا مضطر انفذ اوامر المحكمة انما قبل ما اخرج من هنا وقبل ما انطلق من هنا احب اسجل عليكم انكم حرمتم جميلة من كل حقوق الانسان حرمتوها من المحاكمة العدلة حرمتوها من حق الدفاع عن نفسها انتم عملتم في جميلة اكتر ما عملوا الانجليز في جندر <تصفيق> نظرا لسبوت كل الاتهامات الموجهه لجميله ابو حيد حكمت المحكمه باعدامها بتضحكي <تصفيق> وبكره هنوقف عمليه الاباده بتاعتهم وهنخليها عمليه اباده لهم اجمل شكرا قدمته القياده انها سمت العمليه دي باسم جميله هما ما قدروش يخلوا جميلة ترجع لهم لكن عملية جميلة هتخليهم هما اللي يرجعوا جميلة جميلة لا يا ابني مش كده احنا لازم نشجعها جميلة مش ممكن تموت جميلة هتفضل عايشة في قلوبنا للابد قول معايا شجعها قول جزائرنا يا بلاد الجدود نهضنا لنحطم عنك القيود ففيك برغم العداء سنسود ونعصف بالظلم والظالمين
عارفه انكم هتحكموا عليا بالاعدام وكل جريمتي وذنبي اني بحب وطني وبتمنى اشوفه حاضر وافتكروا وانتم بتحكموا عليا بالاعدام انكم بتحكموا على مبادئ الحريه بتحكموا على شرف فرنسا ومستقبلها ومهما كان حكمكم مش هيمنع الجزائر من الاستقلال انها تاخد مكانها تحت الشمس